戦前の日本の一つの終着点前回の動画で日本は和平交渉を実現させ戦争をさっさと終わらせるために国民党政府の首都である南京を速攻で落としたという話をしました今回はその続きです南京をたったの13日で落とした日本は国民党に対して和平の提案をしますこれが南京に攻め込んだ理由ですから当然といえば当然ですねしかも日本の提案した和平の条件っていうのは惨敗している国民党からしたらありえないくらい優しいものだったんです日本は日本と中国と満州の3カ国で経済協力とか文化交流を密にし共産主義勢力を協力して阻止するという大前提のもと9つの和平条件を提示しますその内容っていうのは1つ目満州国の承認2つ目根拠なき反日政策をやめること3つ目中国北部とモンゴル地域に非武装地帯を設け干渉地帯とすること4つ目中国北部に日本、中国、満州国が共存するための組織を作ること5つ目、モンゴル地域に共産主義勢力が入るのを防ぐために自治組織を作ること6つ目、共産主義勢力の侵入を防ぐために日本と中国が協力すること7つ目、経済発展のために日本と中国が協力すること8つ目、日本、中国、満州国は資源開発などを協力して進めること9つ目、賠償金の支払いです。圧倒的に戦闘を有利に進めている日本が提案した和平条件がこれですよ。びっくりするぐらい優しいですよね。国民党にとって都合が悪いことなんて、反日政策をやめないといけないってことぐらいのもんですよ。特に経済協力なんてのは、当時の中国の状況を考えると、日本からの一方的な支援になることは目に見えていましたから、国民党からしたらメリットしかないじゃないですか。戦ってる相手が日本じゃなくて白人だったら、領土の大半をぶんどられて当たり前という状況で、ここまで優しい提案を日本はやっていたわけです。しかし、この日本の提案に対して国民党はのらりくらりと返事を先延ばしにするばかりで、明確な回答をすることはありませんでした。理由は簡単です。だって日本の提案ってのは国民党からしたら悪くない話ですけど、中国共産党にとってはどうですかねいいこと一つもないじゃないですか。和平条件の大部分が共産主義勢力の侵入を阻止することに重きが置かれていますから、中国共産党からしたら日本にも満州にも中国にも居場所がなくなってしまいます。ですから日本政府とか国民党内部に入り込んでいた工作員を使って全力でこの和平の動きを潰しにかかるんですね。日本ではこの絵師匠の近くにいた尾崎穂積という共産党工作員が戦争継続を強硬に主張していましたし、国民党にだって通襲事件の時に解説したように大量の工作員が入り込んでいたわけです。結局この寛大すぎる和平条件ですら共産党によって潰されてしまい、日本も中国もこの後無意味な戦争によって死者をどんどん増やし続ける結果になってしまいました。しかしそれでも日本はまだ和平の道を諦めてはいませんでした。これだけ寛大な提案をしても話し合いに応じない紹介席を相手にするのは時間の無駄だと考え、国民政府を相手にせずというこの衛生名を出すことになります。要するに紹介席じゃ話にならないから、もっとまともで建設的な話し合いのできる新政権ができることを期待しますよと、こういうことです。その後1940年に介石と対立していた王朝明という人が日本の支援を受けて南京に新しい政府を作ると日本政府は王朝明と交渉し日華基本条約を結び日満華共同宣言というものを出しますこの共同宣言の意味ってのがものすごく大きいんです教科書にも載ってないだろうしほとんど知られてないんですけど今回の解説動画はこの日満華共同宣言のために作ったと言っても過言ではありません日、満、下の三国はお互いを尊重し合い、同義に基づく東亜進出所の建設という理想をもとに、東アジア及び世界平和に貢献すると全文で述べ、三カ国がお互いに主権と領土を尊重し合い、友好と共産主義への対抗、及び経済協力の努力を尽くすと宣言しているわけです。当然国民党とか共産党はこんなものを認めるわけがありませんから抵抗を続けていました。しかしそれでも日本、中国、満州の3カ国の協力を軸とした東アジア安定のための基本構造が世界史で初めて作られたわけです。何が言いたいかっていうと22回目の動画で解説した日本が強くなった暁には周辺諸国と協力して白人たちの植民地勢力を追い出し差別され続けている有色人種の地位の向上を図ろうという明治維新の長期目標の実現に向けての最初の一歩を踏み出したということです。
これは大航海時代以降500年にわたって虐げられ続けていた有色人種にとって大きな希望の光となりますしかし支配している側の白人から見たらこんなことは許せるわけがありませんそこでアメリカは日本に対して石油の輸出をしないよう白人たちに働きかけ日本が戦争を決意せざるを得ない状況に追い込んでいったわけです次回は5の倍数回ということで歴史からは少し離れますがその次からいよいよ第二次世界大戦に入っていこうと思いますチャンネル登録、お気に入り登録をよろしくお願いします。